പനീറ ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് റെസ്റ്റോറൻറ് സ്റ്റൈലിലുള്ള സാമ്പാറും ഇഡ്ഡലിയുമാണ് അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ഇന്നലെ രാത്രി ഇഡ്ഡലിക്ക് വേണ്ടി അരച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ നല്ല പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഉപ്പിട്ടിട്ടാണ് അരച്ചെടുത്തിരുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഞാനിത് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഞാനിവിടെ മുക്കാൽ കപ്പോളം സാമ്പാർ പരിപ്പ് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകി എടുത്തിട്ട് വരും ഇത്രയും മതിയാകും സാമ്പാർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് അമരക്കയും വെണ്ടയ്ക്കയും കത്തിരിക്കയും അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളരിക്കയും പടവലവും പിന്നെ ഞാനിവിടെ ചോന്നുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വലിയ ആറ് ചോന്നുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ഒരു തക്കാളി ഇത്രയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ഞാൻ സാമ്പാറിൻ്റെ പരിപ്പിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ഈ അമരക്കയും ഇട്ടിട്ടാണ് വേഗിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ അമരക്കയൊന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന സാമ്പാർ വെച്ചതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം അമരയ്ക്ക ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അമരയ്ക്ക ഞാൻ ഇങ്ങനെ നടുക്കെ രണ്ടായിട്ട് കീറിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം ഒന്നര കപ്പോളം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കും എന്നിട്ട് പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പും കുറച്ച് കായപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് ഇത് വേഗിച്ചെടുക്കുന്നത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത ശേഷം കുക്കർ മൂടിയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് വിസിൽ വരെ ഇതൊന്ന് വേഗിച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് വേണ്ട വെജിറ്റബിൾസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാണ് ഇതിൽ വെണ്ടയ്ക്ക ഞാനിപ്പോൾ ചേർക്കത്തില്ല വെണ്ടയ്ക്ക ഞാൻ ലാസ്റ്റ് മാത്രമേ ഫ്രൈ ചെയ്ത് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കത്തുള്ളൂ ചുവന്നുള്ളി ഞാനിവിടെ കഴുകിയെടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലത്തെ വലിയ ചുവന്നുള്ളിയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം സാമ്പാറിലേക്ക് വേണ്ട പുളിവെള്ളം നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ റെഡിയാക്കി വെക്കണം ഞാനിവിടെ ഒരു നെല്ലിക്കയുടെ വലുപ്പത്തിന് പുളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ചൂടുവെള്ളം ആകുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പിഴിഞ്ഞെടുക്കാൻ സാധിക്കും ഇതിനെ മാറ്റി വെക്കാം സാമ്പാർ പൗഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഇരുമ്പുചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം 
ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഉലുവയും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്നും കാൽ ടീസ്പൂൺ ചെറിയ ജീരകവും ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കടലപ്പരിപ്പും രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുഴുവനുള്ള മല്ലിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ സാമ്പാർ പരിപ്പും ഒരു പതിനഞ്ച് വറ്റൽ മുളക് കാശ്മീരി ചില്ലിയാണ് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് കേട്ടോ ഇത്ര ഇട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം ഈ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസ് വേഗിക്കാൻ വെക്കുവാണ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം മൂന്ന് കപ്പ് വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മൾ പരിപ്പ് വേവിച്ചതിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാനുള്ള ഇതിലേക്ക് ഇനി രണ്ട് പച്ചമുളകും ഒരു ടൊമാറ്റോയും കൂടി കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കാം മൂടി വെച്ച് വേവിക്കാം ഇത് വളരെ പഴയ ഒരു ഇഡലി തട്ടാണ് കേട്ടാ എന്റെ ഏകദേശം ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് വർഷത്തോളം പഴക്കമുണ്ട് ഈ ഇഡലി തട്ടിന് ഞാൻ കളയാതെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് നടക്കാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കിയാലേ ശരിയാകത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉണ്ടോ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ വെന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഈ പുളിയുടെ കൊത്ത് വീഴാതെ ഒന്ന് ചാറ് മാത്രം കഴിഞ്ഞ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണേ വീണ്ടും ഇത് അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കാം ഇത് ഇവിടെ തണുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കാൽ ടീസ്പൂണ് കായപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് പൊടിച്ചെടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതിവിടെ പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല മണമാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സാമ്പാർ കൂടി ഇവിടെ തയ്യാറായിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ പുളിവെള്ളം ചേർത്തിട്ട് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് പാകത്തിന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഈ വേവിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന പരിപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം പരിപ്പ് ഇവിടെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കിയ ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇതിലേക്ക് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടിയും ഏകദേശം രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പൗഡറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കണം നോക്കണം വേണമെങ്കിൽ മാത്രം പിന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെക്കിപ്പോൾ തന്നെ നല്ല മണം വരുവാണ് കേട്ടോ അപ്പോഴേക്ക് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിലയിലേക്ക് കട്ട് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ശരിക്കും ആ മല്ലിയിലയുടെ ഒക്കെ ഫ്ലേവർ ഇതിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോഴേ നമ്മൾ മല്ലിയില കട്ട് ചെയ്തിടുന്നത് ഇതിനി മൂടിയിട്ട് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് താളിച്ചിടാനുള്ളത് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാം ഇഡലിയുടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇനി ഇത് ഈ തട്ടിൽ നിന്ന് മാറ്റി വെക്കാം നന്നായിട്ട് തണുത്ത ശേഷം ഇഡലി തട്ടിൽ നിന്ന് ഇളക്കിയെടുക്കാം ചട്ടി ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എണ്ണ ചൂടാകുമ്പോഴേക്ക് കാൽ ടീസ്പൂൺ കടുകിട്ട് പൊടിച്ചു കൊടുക്കാം കടുക് പൊട്ടി വരുമ്പോഴേക്ക് വറ്റൽ മുളക് ഇല്ലേക്ക് കൊടുക്കണം ഒന്നോ രണ്ടോ ഇട്ട് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ള കേലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കാം ഇത് 
इलाकी को ग्यास ऑण चेटो अमेर हॉटल स्टेल सांबा रेडी आ अगर नमें रस्टर स्टैल सांबा तैयार निरी ट्रई नोकी इंटर लिंक शेयर लाइक कमेंट मरक अल नमें ई सलू किचन इन सब्सक्रैइब ईसी रेसीपी सलू किचन सब्सक्रैइब